Per chi ancora non lo sapesse, è una bella giornata di sole, finalmente dopo gli acquazzoni, le grandinate di ieri, eccoci qua a festeggiare questa primavera, primavera ormai verso la fine, perché essendo il 20 maggio, eh, fra un mese giusto, eh, un giorno più, un giorno meno, inizierà l'estate. Noi ci auguriamo che questa sia un'estate fatta di tanti successi, di tanta allegria, eh, insomma di tutto quello che vi pare. Il miglior augurio vi viene quest'oggi, venerdì 20 maggio alle 10.31, puntuali come al solito. Benvenuti a Ciao Mamma, un saluto agli amici di Telereggio e un saluto anche agli amici che ci seguono su Teleducato, Parmi Piacenza, canale 11 e 12. Insomma, adesso voi se andate avanti col telecomando, all'11 c'è Ciao Mamma, al 12 c'è Ciao Mamma, al 14 c'è Ciao Mamma. Ci siamo solo noi, un ciao a tutte le mamme e andiamo a presentare perché programma, giornata molto intensa, anche con delle belle novità. Da dove cominciamo? Chi vede inquadrata? Vabbè, insomma, la cantante, l'ospite di quest'oggi, per dovere d'ospitalità, dopo andremo anche alla cuoca, la nostra Maria Grazia Pazzo. Buongiorno, Pazzi. buongiorno Fulvio, grazie dell'invito intanto, buongiorno a tutto il tuo pubblico, diciamo, ma so numerosissimo. Sono esterefatto, cara Grazia, perché mi hai portato... Questa roba qua che era due anni che dovevo uscire. È stato, si può dire, un po' il parto dell'elefante. Però, sì, però... una gestazione di due anni. <ride> esatto. Eh. Ma la insomma, colpa di questo ritardo... Beh, però insomma, ah, ecco, guarda... Ah, vado, sì, vado... Però, uh. però siamo fiduciosi, nel senso che siamo contenti. Mi fa molto piacere, vedo bella copertina, dopo la apriremo, la andremo a, a, a dispezionare, come sì, si sì, dice. Sì, 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 lo apro però, in diretta però. Lo apro eh, in diretta, se c'è ancora il cielo fanato. Ma la colpa di questo ritardo, sbaglio, è la stata dell'autore que... di tutte le tue guarda, canzoni? Guarda, lo diciamo piano, che, non, diciamo ci, piano, che, non, ci, che non ci, che non ci che senta. Che non ci senta, no? ma diciamo che l'autore ha avuto le sue colpe in questa... Eh, allora, anche perché qualcuno... Oh, presentalo tu, perché, perché insomma perché... È, una, è, è, un, è un must, è un'occasione più unica no, che No, adesso rara. vabbè, stiamo scherzando, anche perché eh, qualcuno le colpe le deve prendere, però non sono Vediamo Stefano? Sue. Stefano Del Nevo! Oh, ma che piacere <ride> Stefano! Buongiorno a tutti, buongiorno Ra Reggio. Ra raramente tu appari in televisione, sì, è raramente. È una di quelle rare occasioni. Ma te vengo sempre volentieri. Guarda, questo mi riempie il cuore di gioia perché è un autore come te, un personaggio famoso. Insomma, devo dire che i più grandi di successi degli ultimi 10-15 anni, 15 anni forse, anche di più, 20 anni, cosa dico? Tu lo dici, eh? No, lo dico io, no, no, <ride> i più grandi successi sono tuoi, no, scusa, eh, vogliamo citare qualche canzone, la prima, Mascherina, eh, tutti i grandi successi di Pietro Galassi, Da Mi Sposerò, Da Napoli a New York, eh, Casa Mia, successi di Bagutti anche, Stupido Io di Omar, cioè, eh, sono infinite le canzoni che hai scritto. E eh, qualche duna lo scrivo. Sì. <ride> e adesso è scritto qua, tutte, sono tutte tue. Perché non ci sono Guarda, ce ne sono, ce ne sono alcune eh, che sono messe come bonus track. Eh, C'è un brano che, ha, che lui ha scritto. Allora, se, facciamo, se diciamo bonus track, cioè qua andiamo su, spiega perché abbiamo un pubblico che magari... Tracce... No, c'è ancora il cielo, fai, se, dopo lo tireremo via perché esatto. se, se no, non risulta molto bene. Lo voglio, anzi, lo apriamo, stai Dai. lì. Dai, stai in lì, diretta, guarda, in diretta. Togliamo. Guarda che mi oh, sento emozionato. Oh, eccolo qua. Auguri. Eccolo ah, qua. Però aprilo pure perché... No, ah, è bello anche lo, dentro? Lo, eh, eh, no, apriamo. dentro è più bello. Allora, sto vedendo per la prima volta. Dentro è più bello. Poi ah, c'è ecco. il libricino con tutti quanti i testi che bello c'è un pochettino anche della, un pochettino di storia ci sono delle fotografie dopo magari si apre anche il libricino possiamo vedere c'è poi anche la foto di Stefano questa abbiamo cercato nella, nella esatto. copertina di dietro cioè esatto di abbiamo cercato di fare insomma sì. un lavoro è stata una gestazione da mammut cioè. <ride> più che dai le fa più che ha visto la luce dai ha visto la due, luce tre chili e due sano <ride> No, dovete sapere che nonostante eh, Stefano scriva delle canzoni, insomma, a, a volte anche un po' tristi, piene di significato, insomma, da, da meditare, fondamentalmente tu sei un burlone, nella, nella vita privata ti piace ridere e scherzare. Sì, quando mi trovi in compagnia poi... Bene, sì, ma... Allora, siccome che questo è Ciao Mamma e lo sapete è un programma anche dedicato ai, ai menù della nostra cucina, quest'oggi a tenerci 
compagnia ad allietare il nostro menù è arrivata la nostra Graziella Piccioli. Buongiorno, buongiorno Graziella. Buongiorno a tutti. Ben arrivata. Grazie. Un ma menù ricco oggi, dai, veloce. Sì, però credo che sarà un po' dura perché lei ha detto che farà l'ospite oggi, quindi... Non... Menù ricco mi ci ficco, com'è? No, non è andata a me... darle la mano? Vabbè, ho capito che anche quest'oggi dovrò risolvere io la, la situazione in cucina. Graziella, fra un eh, po' arrivo. Brava, grazie. <ride> allora, Graziella, facciamo il riepilo il sommario, come si dice in questi casi, di quello che ci preparerai partendo da? Da un primo, se riusciamo a farlo dovrei come fare. Come se riusciamo eh, a farlo? Insomma, adesso vediamo, lei se mi dà una mano o no. No, ma te la dà, eh. te la dà. Allora, primo, strozzapreti, specche e, e asparagi. asparagi. Sì. Allora, cosa usiamo? Un pacco di strozzapreti. Un pacco di strozzapreti, un mazzetto di asparagi, un pacco di speck um, a listarelli, eh. un pacco di panna da cucina, sale, olio e parmigiano. Benissimo, secondo piatto che ci preparerà invece? È un, un omelette. Un frittatino, un omelette insomma, un, che poi verrà arrotolato con prosciutto cotto e fontina. Prosciutto cotto e fontina, quindi qua serve solo, servono le uova, il parmigiano sì. reggiano, il prosciutto cotto a fette e la fontina a sì, fette. Sì. Ecco, questo è il secondo. E come dolce? La zuppa inglese, la mia mamma. Oh, ci fai una zuppa inglese, sai che... Ti piace Stefano la zuppa inglese? So che tu sei goloso come me. Ma so, l'avevi richiesta l'altra volta la sì, zuppa inglese. Sì. Eh? Ma io vado matto per eh? io mi, Guarda, credo di essere questa... stato allattato a zuppa inglese. Ma questa è proprio la ricetta della mia mamma. La ricetta Quindi... sarà uguale sicuramente a quella della mia, perché eh, veramente c'è una tradizione nel preparare io le zuppe ho, inglesi. Non ho tralasciato niente, io ho portato proprio la sua tradizione. Cosa serve per la zuppa inglese? Allora, eh, Credo che lo sappia in Italia. Serve gli ingredienti per fare la crema, 500 g di latte, un etto di zucchero, due uova intere, 50 g di farina, una bustina di vanillina e un po' di cacao zuccherato per fare per fare nera e gialla e poi naturalmente i savoiardi poi il sassolino e l'alchermes sassolino tipico di sassuolo tipico di sassuolo e anche l'alchermes stampa ah, non no, si per... può fare pubblicità no però no però quello è un classico è come... per la zuppa inglese ci vuole il sassolino e l'alchermes stampa allora io faccio il tifo per il sassolino soprattutto domani sera perché a sassuolo <ride> c'è la squadra di calcio che se la Juve batte il Milan andrà a giocare in Europa League e quindi questo sarebbe un grande Trionfo non solo per lo stadio di allora, Reggio Emilia e Mappei. Vivi Sassolino. Vivi Sassolino e via Sassuolo. Allora, da dove vuoi cominciare? Eh, direi di cominciare con la zuppa inglese perché poi la dobbiamo raffreddare in frigo. Vediamo un po' come si comincia con la zuppa inglese, hai bisogno di preparare, ci facciamo un video? Sì, facciamo, ci... perché intanto io metto avanti la crema perché mi sono portata l'apparecchio elettrico perché... Cosa ti sei per portata? Perché avevi paura che quando... Il bimbi? No, il bimbi sì. Quei, quei, quei bimbi che costano più di 1000 euro? No, questo è quello vecchio costava molto meno. No, eh, dopo lo vediamo. Questa vediamo è una decina d'anni ma funziona da Dio. E dieci anni fa costavano perché costava ancora in euro? Un po' meno, sì. Beh, beh, no, beh le robe sono... Però sono è una cosa eccezionale. Il bimbi. Non Vabbè, facciamo non facciamo pubblicità al bimbi, però il bimbi è una cosa eccezionale. Sì. <ride> Va bene. Allora, per introdurre questo nuovo disco eh, di Maria Grazia Pasi, scritto, diciamo, a piene mani da Stefano Del Nevo, quasi tutti i pezzi sono suoi, eh, scrivere canzoni è una passione che mi anima da quando ero ragazzino, così c'è scritto nel CD. È sempre stato un modo di raccontarmi nelle mie emozioni, nelle mie fantasie. Non l'ho mai fatto con dei secondi fini, ma solamente per il piacere di farlo. Questo è un CD al femminile. Interprete. Interprete, Maria Grazia Sì, Pasi. poi tu sai com'è com nata un pochettino la storia, perché insomma eri presente anche certo. tu quando in trasmissione è arrivato il In qualche modo suo... sei coinvolto, eh. Sono, beh, sono qui voi, nel senso che abbiamo fatto ascoltare queste canzoni prima ancora. Cioè ogni tanto quando ne partorivi uno che lei incideva facevamo ascoltare. No, Adesso era, mi... ti ricordo, quando presentavi Vado a Liscio, sì. quel giorno lì la, la Lisciolina era lei. Eh. E tu mandasti Terra Emiliana cantata da lei. È vero. Io stavo seguendo, avevo una canzone lì da tempo eh. e ho detto ma questa potrebbe essere la voce femminile del, della canzone. Ah, so, sei fatto Poi, di ricordo. Insomma, poi dopo che siete sentiti... I contatti, l'idea è stata la mia, mi assumo la responsabilità. <ride> Vedi le colpe? <ride> e lei ha aderito, mi ha seguito e l'incontro poi con Roberto e Cristina della Novalis è stato determinato. Infatti, Senza loro di sono... loro il CD non ci sarebbe. Beh, sono, sono delle persone fantastiche, sì. io non so se siano tornate dalla crociera, se sono, sono tornate dalla crociera. No, no, credo siano ancora in vacanza, sono credo, ancora in vacanza. sono preso un periodo, perché poi tra l'altro sono anche diventati nonni da poco, quindi... Bis nonni, cioè nel senso nonni bis. <ride> nonni bis, eh, esatto. Per la seconda volta. 
Bene, ehm, magari avranno modo di vedere questa trasmissione quando sarà pubblicata poi su YouTube. Eh, intanto presentiamo una canzone in attesa che la nostra Graziella si faccia... Sei pronta? Aspetta un attimo che fa un po' di rumore. Bene, allora no. mandiamo il video. Va bene. Stai preparando la crema col bimbi? Sì, è un bimbi a carbone. Così e fa un po' di rumore. <ride> Cosa ci vuole per fare la crema? Latte, farina, uova? Latte, farina, uova, e vanillina zucchero. e... Vanillina zucchero, e zucchero. Vabbè. Hai già messo tutto dentro sì. il bimbi? Sì. Ma me lo fai vedere, cioè perché è coperto? Da cosa è coperto? No, non è coperto. È, è, ah, è tutto, è... ah, quello lì? Cioè, io te lo devo girare così se lo vuoi vedere. Ma Però ah, ti scusa, dico il mio modello. Ma le elettriche dall'altra parte, come le... fai a farlo andare? È perché ho preso come da casa la prolunga. Ma sei attrezzato. <ride> <ride> Vabbè, andiamo in musica. Grazie. Eh, Stefano, che cosa vogliamo ascoltare da questo Guarda, partiamo, partiamo con questi 10 centesimi che inizialmente... Si chiamava Dolci Ricordi. Si chiamava Dolci Ricordi. Poi abbiamo pensato a un qualcosa di più originale. Sì. Allora, Stefano è saltato fuori questi 10 centesimi. E... Infatti il nome del file originale è proprio Dolci Ricordi, perché inizialmente il titolo è questo. Esatto. Poi quando Stefano si sveglia la mattina ha sempre un'idea diversa. <ride> esatto. Per questo due anni di ritardo per l'uscita, perché ogni giorno... Eh. Ecco. Si inventava un Idea nuova. Di nuova. Vabbè, insomma, sai, in questo modo poi si fa fatica a arrivare alla fine, ma è giusto così, le cose vanno ponderate. Dolci ricordi all'inizio, 10 centesimi adesso, dal nuovo lavoro discografico di Bari Grazia Pasi, registrato tra l'altro a Villa dei Dici. Non lo so se disturbo il pastor un le fiore e un usignolo cinguetta l'amore sente non dice la vecchia panchina il bel tacere non fa danno e rovina risplende il sole che diverrà luna dopo il lavoro la nostra fortuna buona l'annata per legne raccolto sarà un inverno più corto ci ricordi di ieri e che oggi ritornano e non vanno via Dolci ricordi che dentro al mio cuore si tingono di nostalgia Dolce canzone mi porti col vento le voci di mamma e papà E marchi le mura del vecchio convento dove fermo ogni età i mille suoni si riempie il cortile un cane abbaia davanti al fienile starnazza un'oca che prova a volare coi buoi nei campi ma quanto sudare cuoce la donna il pane nel forno uomini presto faranno ritorno già Che oggi ritornano e non vanno via Dolci ricordi che dentro al mio cuore Si tingono di nostalgia Dolce canzone mi porti col vento Le voci di mamma e papà E marchi le mura del vecchio convento Dove è ferma ogni età signori venghino a vedere l'uomo più piccolo del mondo o a sfidare l'uomo più forte del mondo per soli dieci centesimi signori dieci centesimi dolce canzone mi porti col vento il canto di un tempo che fu e varchi le mura del vecchio convento casa di fede Qui abbiamo visto una delle rare partecipazioni di Stefano Del Nevo che ha partecipato attivamente con la sua voce in questo banditore, venghino signore. Sì. Un imbonitore, imbonitore. Un imbonitore. Cosa dovevi vendere con questi 10 centesimi? No, l'idea era di fare una foto no? alla vita di un tempo che fu, come si dice. Eh. 
quindi dove poi la maggior parte della gente... Cioè fai comunque... parlare un po' più forte perché qua c'ho il bimbi sotto ah, faccio fatica a sentirti. Dicevo, <ride> l'intenzione era quella di fare una foto no? alla vita di un tempo che fu, dove la maggior parte delle persone comuni viveva di raccolti, di pastorizie e cose affini, no? Eh. E poi c'erano questi aspetti ricreativi, degli ambulanti, dei, sai, delle, per, degli imbonitori <ride> che vendevano a queste feste di paese. Bella, bella l'idea. è stata quella. Quindi anche il cappellino che hai usato era proprio sì, per rendere l'idea sì, del, del, sì. del passato. Beh, insomma, è un vulcano di idee. C'è qualche eh. amico che non mi saluta più, ma... Perché? <ride> no, dai. <ride> Ciao Stefano, ti volevo salutare, sei un grande. Ho sentito l'ultima canzone che hai scritto per Omar, complimenti tutte bellissime le tue canzoni, sono Fabrizio delle 500. Eh, Fabrizio, ciao. Delle 500 cosa vuol dire? È quello, cioè ha la passione, non ah, so, la passione hanno questo colore, sai delle vecchie 500 certo, di allora? Certo, certo, ma sono da collezione. Sì, sì, mi fa piacere, ciao Fabrizio. E eh, allora. dai. 10 centesimi, eh, cosa ci vuole per comprare? 10 centesimi una volta non si faceva una zuppa inglese, no eh? No, no, no. <ride> dipende dal periodo. Il tuo bimbi deve andare avanti ancora per... Sì, ancora un po'. Io intanto um, inzuppo i savoiardi. Ah, ecco perché prepariamo il fondo della zuppa inglese. Sì, allora, io uso i savoiardi quelli, quelli più morbidi, non quelli secchi. Quelli, eh. sa, questi sono quelli... Sa, non sono quelli sardi, che quelli sardi sono secchi. E poi li taglio comunque tutti a metà per il senso della lunghezza, eh? poi ne inzuppo uno bianco e uno nel, nel sassolino e uno nell'alchermes, ma inzuppati bene, cioè che si deve proprio sentire il liquore. Vado ecco, quindi c'è uno bianco e uno rosso perché uno va nel sassolino, uno quello nero, bianco... E uno nero, ho detto, mi sono sbagliata. Se ho detto nero, mi sono sbagliata. Eh. Ecco, uno, uno bianco e uno rosso, vanno alternati. Mi sono messi i guanti perché di solito macchiano... Vabbè, eh, non ti sei messo i guanti perché insomma i nostri ascoltatori a volte non hai il cappellino. No, però no, ma dopo me li tolgo. Dopo te, dopo te li togli, vabbè. Un saluto a Maria Grazia da Mary di Reggio Emilia. Ciao Mary. Tanti saluti a tutti voi dalla pizzeria Il Giglio Blu di Mirandola. Un bacio speciale amici, a Maria Grazia. Gra grandissimi, grandissimi amici, anzi presto li andrò a trovare. Grazie ragazzi. Sembra di, avere, sembra di essere dal dentista eh, oggi, Stefano. Sentite questo rumore? Sì, esatto. Che sembra un trauma. Facciamo una, pu una pulizia dei denti. Questo. A che punto si... Oh, oh. oh. <ride> Beh, non fa, hai detto che non fa tanto rumore, però... No, ma infatti è vecchio adesso. Però se ah. ci... C'è i cuscinetti da mettere a posto. Sì. No, questo ha un po' di anni, ma funziona perché lo devo cambiare. No, scusa. no, ma assolutamente. Poi è un prodotto che insomma ha un suo valore. Poi mi dicono che con questo aggeggio viene bene tutto, il pane, i dolci, tutto. In teoria sì. Io lo uso molto per impastare, per fare le tigelle, per fare il pane, per fare queste cose. Poi anche per cuocere la crema. Ma non lo uso proprio come forse bisognerebbe usarlo. Allora, senti, io visto che tu abiti a Vignola, mi sbaglio o la zuppa inglese ha una qualche relazione con Vignola o mi confondo? Io vado a vedere su Wikipedia, non no, c'entra niente. Vai a vedere, vai a non vedere, so. siamo curiosi adesso. So. No, perché credo che nasce la zuppa inglese come nome da una visita di una, un, un sovrano. La storia non la so. Vabbè, allora, ci sarà sicuramente... Eh, Adesso Wikipedia. vi rubo due secondi di rumore. Ancora, allora, cerchiamo, speriamo di capire il senso della telefonata che sta arrivando. Pronto, buongiorno. Con chi parliamo? Buongiorno, buongiorno, sono la Lidia da Codigoro. La Lidia da Codigoro. La Lidia, tro cara, tro tesoro. Ah, sì. È arrivato il sole a Codigoro? Ma, ma, non tanto, c'è ancora un po' nuvolo, però... Vabbè, ma adesso sta andando via. Visto che qua in Emilia, a me nelle parti di Reggio Emilia, c'è già un sole splendente, vedrai che ah. il primo pomeriggio arriverà anche lì. Eh. Cosa ci racconti, eh. Lidia Di Bello? Eh, tutto bene, tutto bene. Voglio salutare i miei ragazzi, Stefano, bravissimo, complimenti Ciao. per i tuoi cantoni. Grazie. Che, che fai per tutti, sei molto Grazie. bravo. E anche, eh, anche la, la, la Grazia, mia amica, molto, sei molto brava. Grazie, Lidia. Complimenti anche a te. Ciao, Telefona spesso a eh, Lidia. Cioè, sì. lei, lei è uno tra l'altro che è il manifesto di Omar in camera da letto, vale. quindi quando hai scritto le, non so, le ultime canzoni che ho sentito cosa sono state? Vabbè, Terra Emiliana, sì, sì. Eh, Stupido Io, una Rossa strada. Rosa. Una strada. Una strada, insomma, le ultime canzoni che ho scritto per Omar. Grazie Lidia. 
Grazie, prego, grazie, complimenti di nuovo. Ciao Lidia, allora. grazie. Allora, oh, la giù... Ciao. Tutte le camere! No, no, solo in camera da letto, in tutte le camere. Cioè, è, un, è, un, è un museo all'aperto quello di Lidia. Sì, eh, ciao, 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 Lidia. Ciao, ciao, la... Fubio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, la zuppa ciao. inglese è senz'altro un dolce italiano, ma l'origine e l'etimologia del nome sono estremamente dubbie e non esiste documentazione in merito. Ciò nonostante sono sorte diverse leggende relative alla sua nascita in cui se ne attribuisce l'invenzione a varie regioni d'Italia oppure ad alcune nazioni europee. Il nome compare già alla fine dell'Ottocento nella Bibbia della cucina italiana scritta da Pellegrino Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. La ricetta è la numero 675, vabbè, insomma, quindi non esiste quindi in non Emilia, si vediamo. Sa. Nella cucina emiliana da più di un secolo è preparata nelle zone di Bologna, Parma, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Poi si prepara anche in Toscana e nelle Marche anche ad Ancona. Però insomma non si capisce esattamente da dove derivi. Quindi... Dunque adesso io ho diviso la crema eh. in due parti, quella gialla e in quella che mi era rimasto dentro al bimbi ho messo il cacao così diventa nera. Perché, la, Perché la... adesso faccio gli strati. Gli strati, vediamo un po' come okay. si fa a fare gli strati. Allora dopo aver... Allora fa... ho messo la crema gialla mm. per sotto e poi dopo sopra... Ho fatto uno strato di savoiardi comunque sempre bagnati nell'alchermes e nel sassolino. Sì, quindi c'è una tecnica di costruzione che magari non è uguale per tutti, però tu la stai facendo così come te l'ha insegnato come, tua mamma. Sì, come mi ha insegnato mia mamma. Benissimo, allora procediamo. Abbiamo fatto anche il, il cioccolato, è già pronto adesso anche il cioccolato? Sì. Ho, messo, ho fatto il cioccolato, adesso lo tiro il... Ecco, quindi estraiamo il cioccolato. Faccio uno strato di cioccolato. Sotto ho già messo la crema gialla, eh? eh poi ci hai messo lo strato di savoiardi. Di savoiardi. E adesso lo strato e di cioccolato. E adesso metto lo strato di cioccolato. Sì, ma se lo finisci tutto siamo già neanche a metà della costruzione del palazzo. Eh? eh? No, no, no. Tranquillo. Dove lo fai dell'altra? No, è abbastanza. No, no, è già posto. No, no. È già posto. Va bene questa. Bene. Adesso poi, metti l'altra crema? Eh? No, adesso faccio un altro strato di savoiardi con sassolino e al kermes. Quindi, allora, tutto intorno abbiamo fatto il recinto. Sì. Abbiamo messo una base di savoiardi, sempre tutti a metà. Sì. Metà nell'alchermes. Eh beh e sì, metà... perché se li metti interi così non si inzuppano. Non si, oh, giusto. Eh. Capito? Invece eh, metà. Quindi primo strato di crema, savoiardi, secondo, primo strato di cioccolato. Savoiardi. Savoia... Quindi così teoricamente è già finita. No, adesso finisce con la crema gialla. Altra crema gialla. Che la metto sopra. Quindi sono due strati di crema e uno di cioccolato. Sì. Bene, che poi sempre tutto. crema anche quello perché io ho solo messo il cacao dentro la crema gialla. Ma ragazzi, ma lo sapete che quella, cioè adesso io non so se vi piace la zuppa inglese, ma sapete che fine farà più tardi eh. quella zuppa inglese? Posso lì? immaginare, però io ricordo una cosa, mia nonna metteva anche la crema bianca. No, io no, non mi complicare la vita. Crema <ride> bianca cosa vuol dire? È di colore bianco, la faceva di tre colori. Perché mancava l'uovo? La faceva no, solo con, solo gli, con gli albumi dell'uovo, mm. le faceva. Ah, Ecco, vedi, no, ma immagino che essendo di antica origine, poi nel tempo suppongo siano avvenute delle varianti. Eh? Certo. Ma mia mamma, per esempio, lei la crema la faceva con solo il rosso dell'uovo. Io però la faccio, metto tutto, perché poi dopo il bianco mi tocca buttarlo via, perché non... No, se qualcuno ce l'ha da dare dei consigli, le vari... consigli, non consigli, come la preparate voi, delle varianti, oltre a salutare Stefano e Maria Grazia, siete tutti invitati a chiamarci. Pronto, buongiorno! Buongiorno! Con chi parliamo? Parliamo, voi parlate con Marilena Piccioli, che sono la cugina buona. Ciao Marilena! Ah, ma c'è la clacca, c'è il tifo in casa! Guardi, c'è un'emozione adesso vederla lì, che mi vengono le lacrime agli occhi. No, beh, adesso non è, niente, cioè, non è niente di strano. È, è no, sta... beh, va bene. Però no, no, ma dai, sto scherzando. Non è la prima volta che chiamo un, una televisione. No, però vedere tua cugina magari, eh? Vederla lì e poi, guardi, poi quella zuppa inglese lì l'ho mangiata anch'io perché la faceva mia zia. Guardi, sono emozionatissimo, il batticuore più di, di non so, Oddio eh, ho le farfalle nello stomaco. Un batticuore. Ah, le farfalle nello stomaco. Il batticuore di... Ma le farfalle nello stomaco guardare la zuppa inglese, di la verità. No, vedere mia cugina lì. Ciao, ciao. Io più con ciao, le farfalle ho un reggimento. Ciao, ciao. Fulvio direi che è finita, vedi, guarda, l'ultimo strato è cioè, fatto con... Ma si fa anche presto a fare una zuppa inglese sì. allora. Eh? E adesso l'ho messo in frigo per farla raffreddare. 
Mettiamolo in frigo allora per farla fredda. Quanto è pronta? Quando è fredda? Quando alla è fredda? Alla, no, fi no, no, alla fine della trasmissione. Ma no, dai, mancano ancora, ci manca quasi un'ora e un 40 alla fine della trasmissione, dai. La vuoi mangiare prima? Eh certo. Eh, dove io sai che devo mi tolgo anche i guanti. Ma, dai, voilà. <ride> Ciao Fulvio, vorrei fare un saluto a Mare Grazia, un abbraccio grande a Stefano, Ezio, Angela e Emma. Uh, Ezio, Questi sono gli amici ciao. di Colorno, grandissimi amici. Sì. Un bacio Benissimo. a voi. Benissimo, un bacio a voi. Piacere. E facciamo una cosa ragazzi, tu adesso cosa stai a preparare? Io adesso preparo gli asparagi per fare <coughs> gli strozzi fritti. Allora, comincia a pulire gli asparagi che poi tanto tre minuti ce li metti così vedremo come fai a pulirli. Certo. E noi intanto mandiamo un altro pezzo a questo nuovo lavoro discografico perché si fosse sintonizzato. Punta a capo, perché punta a capo? Ma è un, è un titolo che ha scelto Stefano. È un altro modo per parafrasare, ricominciamo da qui. Ah, No, stavo guardando poi all'interno perché l'ho aperto eh, punto a capo perché vedo le tue prime esperienze. Dove eri qua? Le Hawaii? Cioè, riesci, riesci a inquadrare questa, questa foto? Vedi, già, da, già da piccola avevo, avevo questi, questi momenti di poca lucidità forse. Allora, qua, qua ti vediamo eh, così eh, in costume vaiano. Eh, poi ci sono le tue partecipazioni come eh, nell'orchestra delle sorelle Pasi esatto. e poi naturalmente tanti anni con l'orchestra spettacolo Zeta, di Carlo sì. Zini e Lizetta, a Carlo naturalmente va sempre un grande, abbraccio, grande sì. saluto, e carissimo amico, poi ci sono i testi di tutte le canzoni. E, insomma, la telefonata, sì. Ah, devo star fermo? No, volevo farvi vedere queste foto. Inquadrala in alto, in pratica se riusciva a fare un primo piano su questa versione di eh, Maria Grazia Pasi e Vaiana. E intanto andiamo con la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Fulvio, sono Mariuccia, volevo salutare Stefano e la Grazia. Mariuccia, eh, Mariuccia la Mariuccia ciao. Surpi, Grande dico Mariuccia. bene? Eh, Mariuccia Surpi, sì. Certo, eh, fan club Terra Emiliana di Omar Codazzi, quindi c'è un fan club dedicato a una canzone scritta da te. Un Beh, onore, bel, sì. è vero. Un onore, sì. Ciao Mariuccia, grazie Mariuccia, per la grazie telefonata. Mille. Sal Saluta l'uomo di casa e la bimba. Va bene, grazie mille Stefano, un ciao. abbraccione. Ciao. Un bacione, grazie, ciao. salutiamo i signori Surpi. Seconda ah. canzone, ciao, ciao Mariuccia, ciao. cosa ci andiamo ad ascoltare? Ascoltiamo una carezza, cosa dici? Sì. Quello che vuoi, eh. una di Ona, se poi possibile, sa, per Emiliana. La buttano lì poi le donne. Beh, beh, magari, ecco, Termiliano magari sarà un pezzo che se riusciamo, perché stiamo presentando le canzoni nuove, ovviamente qua Termiliano non c'è, perché... Eh, è una no, canzone che ha lanciato sono, qualcun altro. Sono, sono canzoni inedite. Sono canzoni inedite. Quindi un'inedita, per esempio, è. Una carezza. Una carezza. Una... Esatto. Va, Va bene, bene Mariuccia, ciao, grazie. Ciao, eh. grazie. Ciao. Fa, ciao. Fai vedere un attimo come pulisci gli asparagi, che poi andiamo con Taglio li taglio a dadini. Così li taglio a dadini. Il... Poi aspetto che finisce il video e poi ti dico. Usi anche il gambo? Fin non l'hai dove... pulito? Fin dove tenero. Fin no, dove tenero. No, io lo lascio proprio lì, non lo uso quello. Non lo uso, perfetto. Lo lasci lì, perché sì. di solito vedo che lo usano quasi no. tutto, raschiandolo un po' con un pelo a patate per togliere la, la parte legnosa. Io non ho pazienza, la parte legnosa la lascio. Usi proprio quello più... Sì, più quello concreto. morbido. Più morbido, ok. Una carezza, e eh, qui siamo a, um, al compleanno di Gioacchino, se non sbaglio. Esatto, sì, esatto. Andiamoci ad ascoltare una carezza, versione eh, naturalmente di Maria Grazia Pasi, eh, tratta dal nuovo lavoro discografico dal titolo Punta Capo. Eccola qua.
dolcezza e la crudeltà scorre la normalità devi essere solo quel che sei senza aggiungere o togliere poi se la maschera tu ti leverai il tuo sempre diventerà